ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா என்ன அதில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெக்னிக்கலாக ஃபண்டமெண்டலாக அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம சாப்டர் வைஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து ரீசன்ட் டேஸாக நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் ஃபியூச்சர்ஸ்ல ட்ரேட் பண்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஈக்குவிட்டில நாம இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம் ஃபியூச்சர்ஸ்ல ட்ரேட் பண்றதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசிக்கா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நம்புறேன் சோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பெனிஃபிட்டா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனியா நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங்கை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பத்தின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம ரியல் எஸ்டேட்லாம் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு ஒன் க்ரோர் ஒரு பில்டிங்கோட வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து டென் பெர்சன்டேஜ் பே பண்ணி புக் பண்ணி வச்சுப்பாங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற நைன்டி லேக்க அந்த ஒரு அப்ரிசியேஷன் வேல்யூ வச்சு சேல் பண்ணிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை வாங்கி பில்டருக்கு கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை பெனிஃபிட்டா எடுத்துப்பாங்க இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இதனால கிளியரா நான் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் ஒரு வேல்யூ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூ ஒன் க்ரோர் இருக்கு அதை வந்து நவம்பர் மந்த் ஒரு டென் லேக் புக் பண்ணி ஆஹ் அவங்க பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடறாங்க அப்பார்ட்மெண்ட் இவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த நேரத்துல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்ரிசியேஷன் ஆகும் அப்படிங்கிற கணிப்பா அவங்களுக்கு இருக்கு கன்ஃபர்மேஷன் ஆன் நியூஸ் இருக்கு அதுக்கான சில அந்த ஏரியா நல்லா டெவலப் ஆக போகுது அந்த பில்டிங் ஏறணும்னு விலை ஏறும் ஸோ இந்த மாதிரியான சில கணிப்புகள் சில காரணங்கள் ஸோ அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்ரிசியேஷன் வச்சு அதை தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கோ இல்லை ஒரு நியூ பையருக்கோ வித்துடுறாங்க ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சாரி ஒன் க்ரோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்குக்கு அவங்க சேல் பண்ணதுல நைன்டி லேக்கை வாங்கி ஒரு பை பில்டருக்கு கொடுத்துட்றாங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக் அவங்களோட பெனிஃபிட் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ல அவங்க கொடுத்த டென் லேக் போக பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் அவங்களோட பெனிஃபிட் ஸோ 25 ஃபைவ் லேக்ல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் பிளஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்ச ப்ராஃபிட் வச்சு பார்க்கும் போது டூ பிப்டி பெர்சன்டேஜ் அவங்க ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சிருக்காங்க இதை தான் நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் டிசிஎஸ் கம்பெனி வந்து நமக்கு ஒரு புல்லிஷான ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஸோ அதை நம்ம பை பண்றோம் அதோட அதுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது ஒரு ஒன் லேக்கு அந்த ட்ரேடு டைப்பு ஷார்ட் டேர்ம் அதுதான் முக்கியமானது ஸோ ஷார்ட் டேர்ம்ல அந்த பங்கோட விலை ஒரு காரணத்தால ஏற போகுது அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியும் போது நாம அந்த ஸ்டாக்ல ஒரு அக்டோபர் மாசம் ஒரு நியூஸ் வருது ஒரு காரணம் இருக்கு ஐடி செக்டர் ஏற போகுது டிசிஎஸ்க்கான சில நியூசஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காரணங்களால அந்த ஸ்டாக்கை நம்ம பை பண்ணும் போது எல்லா நிலைகளும் நமக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த நிறுவனத்துல நாம ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு ஒரு லாட் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக் நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி டிசம்பர் மந்த் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரூபா போகும்போது அதை நாம வித்துட்டு வரலாம் சோ இதுதான் நாம ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்ல ட்ரேட் பண்றதுக்கான முக்கியமான சில காரணங்கள் சோ இந்த மாதிரியான நியூசஸ் வரும்போது நாம இந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அது பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அதுல ஈக்குவிட்டியையும் ஃபியூச்சரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் லேக் நீங்க ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல வச்சிருக்கீங்க ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ல ஒரு ஒன் லேக் வச்சிருக்கீங்க ஸோ ரெண்டுமே ஒரே நேரத்துல வாங்குறீங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் கிடைக்கும் அதே நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்ல ட்ரேட் பண்ணும்போது லாட் சைஸ் ஸோ ஒரு லாட்டுக்கு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் பே பண்ணி நீங்க வாங்குறீங்க ஸோ மார்ஜின் ஃபோர்டீன் பெர்சன்டேஜ் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டா எடுத்துக்கலாம் ஸோ நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் அப்படின்னு போடும்போது உங்களோட வேல
கூட்டம் கண்டிப்பா இந்த பிரைஸ் போகும் அப்படிங்கும் போது நீங்க குறைந்த அமௌண்ட் வச்சு மார்ஜினை யூட்டிலைஸ் பண்ணி பியூச்சர் மார்க்கெட்ல உங்க ட்ரேடிங்க நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போகலாம் சோ இதுதான் இதே இது உங்களுக்கு வந்து பியரிஷ் மார்க்கெட்டு செல் பண்ணணும் இறங்குது அப்படின்னாலும் இதே ஃபார்முலாவை நீங்க அதுலயே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இதுல பிகினர்ஸ் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கம்பல்சரி பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணியே ஆகணும் ரெண்டாவது விஷயம் அவங்க ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த நியூஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆஹ் அதுல வந்து ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது இறங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் வாய்ப்புகளும் இருக்கு இன்னும் அடுத்த வீடியோல தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்ல நீங்க ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுல பெனிஃபிட்டா நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ சோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே